హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ వెంకీ ట్రావెల్ డైరీ ఛానల్ కబ్బన్ పార్క్ నుంచి మేము జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్లానిటోరియంకి వచ్చాము ఇది వచ్చేసి శ్రీ టి శంకీ రోడ్లో ఉంటుందన్నమాట కబ్బం పార్క్ నుంచి టూ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ అక్కడ నుంచి షేర్ ఆటోస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఈచ్ మెంబర్స్కి టెన్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు సింగిల్గా వస్తే థర్టీ రూపీస్ అలా తీ ఛార్జ్ చేస్తారు లేదా డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి రావాలనుకున్న వాళ్ళు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి త్రీ కిలోమీటర్స్ అక్కడి నుంచి ఆటో వాళ్ళు సేమ్ థర్టీ ఆ ఫార్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు ఇది వచ్చేసి స్కై థియేటర్లోకి వెళ్ళడానికి టికెట్ కౌంటర్ ఇది టికెట్స్ ముందుగానే కావాలి అంటే బుక్ మై షో లేదంటే పేటీఎంలో అవైలబుల్గా ఉంటాయి మేము కరెక్ట్గా వచ్చేసరికి మా టికెట్స్ లాస్ట్ అనమాట తర్వాత టికెట్ కౌంటర్ క్లోజ్ చేశారు టికెట్ కాస్ట్ వచ్చేసి సెవెంటీ రూపీస్ ఈచ్ మెంబర్కి ఇది వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో స్థాపించారు బెంగళూరు సిటీ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు అంటే మన ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పేరు మీద దీని అప్పట్లో డైరెక్టర్ వచ్చేసి సివి విశ్వేశ్వర ఇప్పుడు వచ్చేసి డాక్టర్ బిఎస్ శైలజ గారు ఉన్నారు ఇలాంటివి మన ఇండియాలో టోటల్ ఫైవ్ ప్లానెటేరియమ్స్ ఉన్నాయి ముంబై న్యూఢిల్లీ పూణే బెంగళూరులో ఇది తర్వాత నెహ్రూ పుట్టిన ప్లేసు ప్రయాగ్రాజు అది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది చూడొచ్చు ఇక్కడ గార్డెన్లో అన్ని మన సోలార్ సిస్టమ్ ప్లానెట్స్ ఇమేజ్ పెట్టారు అలాగే రాకెట్ అన్నీ స్పేస్కి సంబంధించినవి పెట్టారు అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి స్కై థియేటర్ లోపలికి వెళ్ళాలి ఎంట్రన్స్లో ఇలా అన్ని మన సోలార్ సిస్టమ్ గురించి అన్ని ఆర్ట్ గ్యాలరీ లాగా పెట్టారు ఇక్కడ ప్రతిదీ ఇప్పుడు మేము కరెక్ట్గా ట్వెల్వ్ థర్టీ షోకి వచ్చాం అనమాట ట్వెల్వ్ థర్టీ షో ఇంగ్లీష్లో ఉండిద్ది ఇక్కడ చూడొచ్చు మన స్కై యొక్క ఇమేజెస్ అన్నీ ఆర్ట్ గ్యాలరీగా వాళ్ళకి పెట్టుంటారు ఇక్కడ షో టైమింగ్స్ వచ్చేసి మన సోలార్ సిస్టమ్ షో వచ్చేసి ఇంగ్లీష్లో ట్వెల్వ్ థర్టీ షో అనమాట మేము వచ్చింది దీనికే కన్నడలో టూ థర్టీ పిఎంకి షో వేస్తారు తర్వాత సెలెస్టియల్ ఫైర్ వర్క్స్ షోకి వచ్చేసి అయితే కన్నడ లాంగ్వేజ్లో త్రీ థర్టీ పిఎంకి షో ఇంగ్లీష్లో అయితే ఫోర్ థర్టీ పిఎంకి షో వేస్తారు అలాగే దవన్ ఆఫ్ స్పేస్ ఏజ్ గురించి అయితే ఓన్లీ సండేస్లలోనే వేస్తారు అది ఇంగ్లీష్లో టెన్ థర్టీకి షో కన్నడలు అయితే లెవెన్ థర్టీకి వేస్తారు ఈ స్కై థియేటర్ని ప్రతి ఇయరు టూ ల్యాక్స్ మెంబర్స్ విజిట్ చేస్తారంట చూడండి ఇది మాత్రం మండేస్లలో క్లోజ్ చేస్తారు దీని విజిటింగ్ టైమ్స్ వచ్చేసి డైలీ మార్నింగ్ టెన్ థర్టీ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ వరకు ఓపెన్గా ఉంటుంది ఇప్పుడే థియేటర్లోకి ఎంట్రన్స్ అవుతున్నాము ఇదే థియేటర్ లోపల వ్యూ ఇక్కడి నుంచి ఎంటర్ అవ్వాలి చూడండి అందరు ఆల్రెడీ కూర్చొని ఉన్నారు వచ్చి థియేటర్ లోపల విజువల్స్ చూపిస్తాను మీకు లోపల కొంచెం సౌండ్ క్లారిటీగా ఉండకపోవచ్చు China lander Parova called Jurong and NASA of the United States launched its Mars mission on July 30th 2020 Scientists believe that water once flowed here some three and a half billion years ago possibly nurturing primitive forms of life Here 
Here are some of the breathtaking images of the Martian surface through the eyes of perseverance. Perseverance carried under its belly a helicopter named Ingenuity. It took nearly six days for the helicopter to separate from the rover. The helicopter, with instructions programmed from Earth, successfully took flight on April 19th, 2021. The first time such a technology has ever been demonstrated on another planet. It was a simple vertical liftoff. The helicopter hovered in the extremely thin Martian atmosphere for about 40 seconds before landing. Genuity has now made several successful flights including a round trip of about 250 meters. Cameras mounted on the helicopter have also taken high quality pictures. Thanks to this technology, surface exploration on Mars will be faster and cover a wider area. The helicopter also carried sentiments in the form of a small strip of cloth from another first historic human flight, the one by the Wright brothers back on Earth. Speaking of sentiments, Perseverance also carried a commemorative plate in honor of all the health workers whose perseverance is a key factor in handling the present pandemic. In another first, a device known as Moxie, tucked inside Perseverance, demonstrated that breathable oxygen can be extracted from the carbon dioxide that is abundant in the Martian atmosphere. Future astronauts could use this oxygen to breathe, produce water, and even to fuel rockets for the return trip back home. Mars has always been a planet of hope. Let's hope to hear several interesting discoveries in the coming months. While Perseverance works over there on Mars, we'll just have to exercise patience here on Earth. This is Sky Theatre. I am going to full video on channel. I am going to upload a total video. షో అయిపోయింది ఇక్కడి నుంచి నేను బయటకు వచ్చేస్తున్నాను చాలా బాగుంటుంది వన్ అవర్ మనల్ని స్పేస్లోకి తీసుకెళ్తారు సో తప్పక బెంగళూరు వచ్చిన వాళ్ళు ఇది చూడటం మిస్ అవ్వద్దు పిల్లలు పెద్దలు అందరూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట చూడండి టెలిస్కోప్ ఇది ఒకటి అందరూ ఫొటోస్ దిగుతున్నారు షో నుంచి బయటకు వచ్చేసి చుట్టూ మన సోలార్ సిస్టమ్కి ప్లస్ మన ఇండియాలో ఎన్ని టెలిస్కోప్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అన్నీ ఒక ఆర్ట్ గ్యాలరీ లాగా వాల్స్ చుట్టూ పెట్టున్నారు ఇది మన ఇండియాలో ఉన్న ఆస్ట్రోనామికల్ అబ్జర్వేషన్స్ అనమాట ఇవి మన ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఇది ఒక మ్యాప్ అనమాట మీకు నియరెస్ట్లో ఎక్కడైనా ఉంటే వెళ్ళి విజిట్ చేయొచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఒక ఇక్కడికి విజిట్ చేసిన తర్వాత ఒక మనం స్పేస్లోకి వెళ్ళి వచ్చిన అనుభూతి ఉంటుందన్నమాట సో తప్పక విజిట్ చేయండి ఎవరైనా మీలో ఎవరికైనా స్పేస్ గురించి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఇంటర్స్టెల్లర్ మూవీ వచ్చింది అలాగే రెడ్ ప్లానెట్ ఒకటి అలాంటివి చూడొచ్చు నేను ఇంటర్స్టెల్లర్ మూవీ అమెజాన్ ప్రైమ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ చూశాను మూవీలో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ హైలైట్ అనమాట కోర్ అనమాట లోపల సన్ యొక్క కోరు 
ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మన సోలార్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ప్లానెట్స్ అన్ని హ్యాంగింగ్ చేసి ఉంటారు మూన్ ఇది మూన్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా కొంచెం ముందుకు వస్తే మన ఎర్త్ గురించి అనమాట ఇది ఎర్త్ అండ్ మూన్ ఈ రెండు యూనిక్ పేర్స్ కదా అందుకోసం ఇక్కడ ఇలా పెట్టారు మూన్ మీదకి చంద్రయాన్ని పంపించాం కదా అది షో చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇవి వచ్చేసి సోలార్ సిస్టంలో త్రీ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ లార్జ్ ఉన్న ప్లానెట్స్ ఇవి స్పేస్ స్టేషన్ దాని గురించి కూడా ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే మన సోలార్ సిస్టంలో మనం ఎంత వెయిట్ ఉన్నామో అది ఇక్కడ మిషన్ ఉందనమాట అక్కడ నిలబడితే మన ఇక్కడ ఇది చూస్తున్నారు కదా అక్కడ మన అన్ని గ్రహాల మీద మన వెయిట్ ఎంతో తెలుసుకోవచ్చు ఇది నేను ఎక్కాను టికెట్ టెన్ రూపీస్ ఇలా మనకు ఒక సర్టిఫికెట్ లాగా ఇస్తారు నేను మన ఎర్త్ మీద సిక్స్టీ ఫోర్ కేఎస్ ఉంటే మూన్ మీద మాత్రం టెన్ కేఎస్ అలాగే మార్స్ మీద ట్వంటీ ఫోర్ కేఎస్ ఉన్నాను ఇది వచ్చేసి సన్ మేము ఆర్ట్ గ్యాలరీలోంచి బయటకు వచ్చేసాము ఇది ఎదురుగా పార్క్ అనమాట పార్క్లో చూడొచ్చు మీరు అక్కడ రాకెట్ ఉంది మన పిఎస్ఎల్వి అనుకుంటాం మేబీ చూడండి ఇదే జవహర్లాల్ నెహ్రూ ప్లానెటోరియం ఇక్కడ వెహికల్ పార్కింగ్ ఫీజ్ ఏముండదు ఫ్రీగానే పార్క్ చేసుకోవచ్చు బెంగళూరుకు వచ్చిన వాళ్ళు ఈ ప్లానెటేరియంని మిస్ అవ్వద్దు తప్పక విజిట్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ నుంచి నేను ఈ ప్లానెటేరియంకి ఎదురుగా నేషనల్ మిలిటరీ మెమోరియల్ ఉంది అక్కడికి వెళ్తున్నాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు